పన్నెండు ఆకులకు అండదండలు సీనియర్ సిటిజన్ కమిటీ విస్త సేవ ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ తరుణంలో వృద్ధులకు ఆరోగ్య సలహాలతో పాటు ఆశ్రయాలు ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి సేవలు అందించేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టామని హైదరాబాద్ జిల్లా దివ్యాంగుల సంక్షేమం సీనియర్ సిటిజన్ కమిటీ సహాయ సంచాలకులు పుష్ప తెలిపారు అనాథాశ్రమాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత సహకారంతో నిత్యావసరాలు శానిటైజర్లు ఔషధాలు పంపిణీ చేశామన్నారు అని ఈనాడుకు చెప్పారు మందుల కోసం వృద్ధులు అత్యవసరంగా బయటకు తరచు వెళ్లాల్సి ఉంటే పాసులు కేటాయిస్తున్నారు బేగం బజార్లో అగ్ని ప్రమాదం చిన్నపిల్ల ఆట వస్తువుల భద్రపరిచే గోదాముల ఆదివారం రాత్రి పది గంటల నలభై ఐదు ప్రాంతంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది బేగం బజార్లోని స్వస్తిక మిత్ర సెంటర్ సమీపంలో మూడు అంశాల భవనం గోదాం ఉంది ఇందులో రెండు అంతస్తులో మండలం కనిపించడంతో స్థానికులు అబ్జర్గంజ్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు పోలీసుల పెద్ద మనసు మానసిక వికలాంగులు అనాథ వృద్ధాశ్రమాలు దత్తత చిన్నారికి ఆహార పొట్ట అందిస్తున్న మహేష్ భగవత్ బాలమ్మ బదువు చిత్రం నాగర్ కర్నూలు నుంచి నగరానికి వలస వచ్చింది కుటుంబం బాలమ్మ ఇళ్లలో పనులు చేసుకుంటుండగా ఆమె భర్త భవన నిర్మాణ కార్మికుడు లాక్డౌన్ తో పనులు లేకుండా పోయాయి అద్దె కట్టడం లేదని ఇంటి యజమాని బయటకు పంపించాడు దీంతో చాదర్గఢ్ వద్ద ఫుట్ పాత్ పై సామాన్లు పెట్టుకుని కుమార్తెతో సహా అక్కడ నివసిస్తున్నారు ఇది తమిళనాడు వాలకం రోడ్డు కడ్డంగా గోడ నిర్మిస్తున్న తమిళనాడు అధికారులు కరోనా కలవడంతో అర్హదారుల కడ్డంగా మూడు చోట్ల గోడలు కట్టేశారు ఆంధ్ర తమిళనాడు సరిహద్దులో చేపట్టిన నిర్మాణాలపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి చిత్తూరు జిల్లాలోని పలమనేరు నుంచి గుడియాత్తానికి వెళ్లే దారిలోను చిత్తూరు తిరుత్తని మార్గంలో చిటింతంగల్ ప్రాంతాల్లోను బొమ్మ సముద్రం వద్ద జాతీయ రహదారిపై కూడా అడ్డంగా తమిళనాడు అధికారులు ఆదివారం సిమెంట్ గోడలు కట్టారు లాక్డౌన్ తర్వాత ఎలా షిఫ్ట్ సమయంలో మార్పులకు అవకాశం గ్రీన్ జోన్లో జాగ్రత్తలతో కార్యకలాపాలు జిల్లా పరిధిలో ప్రయాణించేలా వెసులుబాటు వలస కూడల కోసం రైలు నడిపే వీలు కార్యాచరణ సిద్ధం చేసిన కేంద్రం నేడు ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని వీడియో సమావేశం ప్రధాని సమీక్షించిన అంశాలు వివిధ రాష్ట్రాల్లో కరోనా తాజా పరిస్థితి నివారణ తీసుకుంటున్న చర్యలు కేంద్ర హోంశాఖ ఈ నెల ఇరవై పంపించే మార్గదర్శకాల అమలు తీరు మే మూడు తర్వాత ఏమి చేయాలనే దానిపై అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడం వీడనున్న కరోనా గుట్టు జన్యు క్రమ పరిశోధనలో సిసిఎంబి ఇరాన్ ఇటలీ చైనా నుంచి భారత్లో కోవిడ్ ప్రవేశం సంస్థ డైరెక్టర్ మిశ్రా వెల్లడి భారత్లో కరోనా ప్రవేశం దాని వ్యాప్తి తదితర అంశాలపై మరో వారంలో స్పష్టత రానుంది సిసిఎంబి ఇప్పటి వరకు కరోనా పాజిటివ్ రోగుల సంఖ్య సేకరించిన ముప్పై వైరస్ల జీనంతో దాని జనుక్రమం తయారు చేసింది కనీసం ఐదు వందల వైరస్ జనుక్రమం తయారైతే తప్ప దానికి శాస్త్రీయత లభించదు కరోనాతో పిన ఆర్థిక సంక్షోభం పేదలే ప్రత్యక్ష బాధితులు వలస కూలకు తాత్కాలిక రేషన్ కార్డులు ఇవ్వాలి ఆహార వ్యవసాయ సంక్షోభాలపై ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం రాష్ట్రాలకు కేంద్రం అదనపు సాయం అందించాలి ఆర్బీఐ మాజీ డిప్యూటీ గవర్నర్ ఉషా థోరట్ బ్రిటన్లోని ప్రవాస విద్యార్థులకు నిత్యాసర సరుకులు కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో బ్రిటన్లో చిక్కుకుపోయిన ఇబ్బంది పడుతున్న తెలంగాణ విద్యార్థులకు నిత్యాసర సరుకులు పంపిణీ చేయాలని స్థానిక తెరాస విభాగం నిర్ణయించింది రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకు ఆయా విద్యార్థులకు సీఎం కేసీఆర్ పేరిట ముద్రించిన కూపన్లు ఇచ్చి వాటి ద్వారా సరుకులు పొందే అవకాశం కల్పించామన్నారు ఇక వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే అంటున్నారు రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉద్యోగులు కార్యాలయాలకు వస్తారు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్లోనే పనిచేస్తారని చెప్తున్నారు హెడ్డింగ్ కరోనా కోరల గల్ఫ్ సౌదీ అరేబియాలో మొత్తం కేసులు పదిహేడు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు ఖతర్లో పదివేల రెండు వందల ఎనభై ఏడు యునైటెడ్ అరబ్లో పదివేల మూడు నలభై తొమ్మిది కువైట్లో మూడు వేల డెబ్బై ఐదు ఒహరేన్లో రెండు రెండు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఓమన్లో ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది కోర్టులో చిక్కున్న విద్యార్థులకు ఊరట స్వస్థలకు వెళ్ళేందుకు రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం అనుమతి ముప్పై ఐదు రోజుల క్వారంటైన్ అనంతరం స్వస్థలకు ఇటలీ నుంచి వచ్చిన వారు ఇళ్లకు పైన ఇటలీ రాజధాని రోమ్ నుంచి ఢిల్లీకి వచ్చిన ఇప్పటి వరకు క్వారంటైన్లో ఉన్న తెలుగు రాష్ట్రాల వారు ఎట్టకేలకు స్వస్థలకు చేరుకుంటున్నారు ఆదాయం రాకుండా ఆదుకుంటామంటున్న ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏడున్నర లక్షల మంది వలస కూలీలు తక్షణం ఐదు వందల ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున అందజేసి ఆదుకున్నామని ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు చెప్పారు ఆదివారం సంగారులో వీరశైవ లింగయ్య సమాజం ఆధ్వర్యంలో పాశ్చిత కార్మికు దుస్తులు మాస్కులు పంపిణీ చేసిన కార్యక్రమంలో మంత్రి మాట్లాడారు ఫోటో చూడండి మాట్లాడుతున్న ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు